ഇതെന്തേ ആ പെണ്ണ് വന്നില്ലേ അപ്പൊ മൂന്നാളും കൂടെ എന്റെ മുന്നിൽ ഗാനമേള നടത്താൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യായിരുന്നല്ലേ അതെ സ്വന്തം മോനെ കുറച്ചെങ്കിലും വിശ്വാസം വേണം ഇവൻ ആ പെൺകുട്ടി അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത്ര പ്രയാസം എന്താ അതെ അമ്മ സംശയിക്കുന്ന പോലെ ഏട്ടൻ ഒരു പെണ്ണായിട്ട് കണക്ഷൻ ഇല്ല അതെ അമ്മ ഞാൻ നിഷ്കളങ്ങനാണ് ശരിക്കും എനിക്കത് മനസ്സിലായി എന്തായാലും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടി കോറസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ അങ്ങ് വിശ്വസിക്കാറുണ്ടോ പക്ഷേ നാളെ ഒരു ദിവസം നിന്നെ അറിയാമെന്നും പറഞ്ഞ ആ പെൺകുട്ടി എന്റെ മുന്നിൽ എങ്ങാനും വന്ന് നിന്ന പിന്നെ എന്റെ പൊന്നുമോൻ അങ്ങ് റോഡിലാണ് അത് മറക്കണ്ട പിന്നെ റോഡിലേക്ക് മോൻ ഇറങ്ങുമ്പോ കൂടെ പാടിയ ഈ രണ്ടു പേരെയും കൂടെ മോൻ കൈ പിടിച്ച് അങ്ങ് കൊണ്ടുപോടെ പോകുന്ന എല്ലാ വയ്യാവലിയും നമ്മുടെ തലയിലോട്ടാണല്ലോ വന്നു വീഴുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കൊടുത്തൊന്ന് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യിച്ചു ആ എന്ത് എടോ നിങ്ങൾ തള്ളേ പൊന്നു മക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പെണ്ണ് കാണിച്ച് കൊതിപ്പിച്ചു ഒക്കെ ഇവര് നിങ്ങളെ രണ്ടാളെയും കൊല്ലും തള്ളയാണ് പോലും പെറ്റ തള്ള എടുത്ത് ചവിട്ടി കൂട്ടാ കഷ്ടം അമ്മാവും പറഞ്ഞത് കൊറച്ച് കാര്യമുണ്ടല്ലേ കൊറച്ചല്ല മുഴുവൻ കാര്യമാ നമ്മുടെ ആരെയും പോക്കാ അച്ഛൻ കൊറേ ദൂരെ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയതല്ലേ വരാൻ വൈകും ഒന്ന് പോടി എവിടുന്ന് എന്റെ അച്ഛനെ കല്യാണത്തിന് വരാൻ വയ്യാതെ കള്ളം പറഞ്ഞതല്ലേ അച്ഛൻ കള്ളം പറയുന്നു എന്റെ അച്ഛൻ കള്ളം ഒന്നും പറയില്ല ഓ ചോ എടി ഞാൻ കണ്ടതിന് ശേഷമല്ലേ നീ ആ മനുഷ്യനെ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് അല്ലേ ഓ പണ്ട് ശിവകാശിയിൽ എന്നെ പ്രേമിക്കാൻ നടന്നപ്പോ എന്തൊക്കെ നുണുക്കളാ പഞ്ചെന്നറിയോ നാട്ടിൽ ആനയുണ്ട് കുതിരയുണ്ട് എന്തായിരുന്നു പറച്ചല് അതെ ഒരു പ്രേമാവുമ്പോ ആണും പെണ്ണും ഒക്കെ അല്പം നോണ പറഞ്ഞിരിക്കും അതിന് ഇത്രയ്ക്ക് കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഓ അച്ഛനെ പറഞ്ഞപ്പോ നിനക്ക് പിടിക്കൂലല്ലോ എടി ഇപ്പൊ നമ്മൾ കല്യാണത്തിന് പോയ വീടില്ലേ ഗോവിന്ദൻ അയാളെ നിന്റെ അച്ഛന് കണ്ണെടുത്ത കണ്ടൂടാ എടി അതുകൊണ്ടാണ് കല്യാണത്തിന് വരാതെ ഒഴിഞ്ചു മാറിയത് നീ നോക്കിക്കോ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോ ആ ഉമ്മളത്തെ ഇങ്ങനെ മലർന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും നിന്റെ അച്ഛൻ ചെന്ന് നോക്കാം ആ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ അച്ഛൻ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിലേ അച്ഛൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോ അമ്മ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും കരി നോക്കാം നോക്കാം അല്ല കല്യാണമല്ലേ അത് അതാരാ അമ്മ അതെ പണ്ട് നമ്മുടെ വീടിനടുത്ത് താമസിച്ചിരുന്നവരാ ഇപ്പൊ അവിടെ നിന്നെല്ലാം വിട്ടുപോയി മനസ്സിലായോ അന്നെ ലക്ഷ്മിയാണോ ഇത് ആമാ കല്യാണിയമ്മ എപ്പോഴാ വന്നേ അതൊന്നും പറയണ്ടി പെണ്ണേ കുടുംബക്ഷേത്രത്തില് താമ്പൂല പ്രശ്നമോ എന്തൊക്കെയോ നടക്കുന്നു കുടുംബക്കാരെല്ലാരും വന്നേ പറ്റൂ എന്നൊരു നിർബന്ധം മക്കളോടും മരുമക്കളോടും പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ എണ്ണം പോകുന്നില്ല ദൈവശാപം വാങ്ങി വെക്കണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് വയ്യെങ്കിലും ഞാനിഞ്ഞു പോന്നു എന്നിട്ടെന്താ വീട്ടിലോട്ട് പറയാത്ത അതിനൊന്നും നേരമില്ല മോളെ ഇപ്പൊ പോയാലേ ബസ്സൊക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓ അല്ല ഇതാരാ എന്റെ മോള് ഇത് നിന്റെ മോളോ ഏ ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോ നിനക്ക് മോളില്ലല്ലോ അന്ന പെണ്ണിന്റെ കൂടെ വന്ന അല്ല അപ്പൊ ആ പെണ്ണെവിടെ പോയി മോള ഒരു മിനിറ്റ് കല്യാണമേ വന്ന നീ എന്നെ എവിടെ കൊണ്ടുപോ അമ്മ എന്തേ കാണിക്കുന്നത് അവളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചോദിച്ചു എനിക്ക് മോള് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അത് സാറാവല്ലേ അതെ പക്ഷെ അവളെ പെണ്ണ മോള് അവളെ കളഞ്ഞിട്ട് അവളുടെ അമ്മ എങ്ങോട്ട് പോയി ആ അത് പറ അത് ഞാൻ അറിയണ്ടേ അറിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഞാൻ ചോദിക്കുമോ അല്ല ആ പെണ്ണ് ചത്തോ ഇല്ല 
ചത്തിട്ടൊന്നുമില്ല ദൂരെ എവിടെയുണ്ട് കടുപ്പം തന്നെ കുഞ്ഞിനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇട്ടിട്ട് അമ്മ സുഖമായിട്ട് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുന്നു ആറ്റുനോറ്റൊരു കൊച്ചിനെ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു കൊച്ചിനെ കിട്ടുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് വലിച്ചെറിയാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കുട്ടികളെ കിട്ടുന്നുണ്ട് കല്യാണമ്മ അഥവാ ഇനി ഈ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മോളെ കാണുമ്പോ ഒന്നും ചോദിക്കില്ല കേട്ടോ ഇക്കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയല്ലേ ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്തൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യില്ല ഡിബന്നെ അതിനാരാ ഇപ്പൊ ഈ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ഇനി ഞാൻ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ചുരുണ്ടു കൂടി കിടന്ന് ചാവൂ അല്ലാണ്ട് നീ വാടി വണ്ണെ വാ ലക്ഷ്മിയെ നിന്നെ പറിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നിന്റെ മോള ഈ തമിഴത്തിയുടെ മുഖവും നിറവും എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മോളുടെ പേരെന്താ നീല ആഹ നീല അതും തമിഴാണല്ലോ നന്നായി അമ്മൂമ്മ പോട്ടെ പോട്ടെ ലക്ഷ്മി നാരായണ നാരായണ അമ്മ എന്തിനാ അവരെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്തി സംസാരിച്ച് ഏ അതൊന്നുമല്ലേ അവരെ ഇന്ത നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോ അവരുടെ വീട്ടില് ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ തീർന്നത് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാ അതെത്ര രഹസ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ടോ അല്ല അവര് പറഞ്ഞ പെണ്ണാരാ ഏത് പെണ്ണ് ഏതോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോഴല്ലേ അമ്മ അവരെയും കൂട്ടി മാറി നിന്ന് സംസാരിച്ചത് ആ തള്ളയുടെ കാര്യം ഒന്നും പറയണ്ട ഈ നാട്ടിലോട്ടായിരുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അവര് വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരുള്ളൂ അവരുടെ സംസാരം കേട്ടിട്ട് നീ എന്താ എന്റെ അടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വരുന്നത് ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്തോ അമ്മയ്ക്ക് എന്തിനാ ദേഷ്യം വരുന്നത് ആർക്ക് ദേഷ്യം വന്ന് എനക്കൊരു ദേഷ്യവും വന്നല്ലേ ദേ വെറുതെ എന്നോട് കള്ളം പറയണ്ട അല്ലെങ്കിലും ചിലര് വന്ന് കേറുമ്പോ അമ്മയ്ക്കൊരു മാറ്റം ഞാനൊന്നും കാണുന്നില്ലെന്ന് കരുതണ്ട മോള അത് ആ തള്ള എനിക്ക് പണ്ടേ ഇഷ്ടമല്ല അതെ നിന്റെ മുന്നിൽ നിർത്തിയാൽ അവർ നിന്നെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കുറ്റം പറയും അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ വിളിച്ച് മാറ്റി നിർത്തിയത് ഉള്ളിൽ നിറച്ചു വിഷ ആ പിന്നെ അവർ ചോദിച്ച പെണ്ണിന്റെ കാര്യം അതൊരു സീത്ത പെണ്ണിന്റെ കാര്യാ അതൊന്നും രണ്ടു മുമ്പിൽ വെച്ച് പറയാൻ കൊള്ളില്ല അതാ ഓ അതാണോ ആ അതാ നമുക്ക് പോ ഓരോരുത്തര് വന്നോളും നടാ വീടൊക്കെ കണ്ടു അല്ല ഇനി എന്താ ചന്ദ്രപ്പെട്ടന്റെ ഉദ്ദേശം അതെ എന്റെ ഭാര്യ മോള് കൂടി ഇല്ല ഇപ്പൊ നിന്നെ കൊണ്ടുവന്നാലേ കാര്യം നടക്കൂ വീട് റെഡിയാക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയല്ലേ അതിന് ചന്ദ്രപ്പേട്ടൻ ഇങ്ങനെ പേടിക്കുന്ന എന്തിനാ അതൊന്നും പറഞ്ഞാലൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല മോള് വലുതായി വരിക ഇനിയിപ്പോ അവളുടെ കല്യാണം ഈ ചെറിയ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും പെണ്ണെടുക്കൂ അപ്പൊ വീടൊന്ന് വലുതാക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ അവളുടെ കല്യാണം നടത്തണം ഇതാ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് രണ്ടു മുറി ആ രണ്ട് മുറികളിലും ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു സെറ്റപ്പിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ല എന്ന് വെച്ചാ എന്ന് വെച്ചാ അകത്ത് കക്കൂസും കുളിമുറിയും ഒക്കെ വേണമെന്ന് ഓ അത്രേ ഉള്ളോ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ പിള്ളേരല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ മരുമോനായിട്ട് വന്ന ഇതൊക്കെ വേണല്ലോ ആ അതൊക്കെ ശരിയാ ഇവിടെ അതൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള കാര്യമേ ഉള്ളൂ അല്ല എന്നാ പണി ചെയ്യേണ്ടി വരിക എന്നാ ചെയ്യേണ്ടി വരിക എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയാം ആ ഒന്ന് രണ്ട് കുറികളുണ്ട് അത് കിട്ടണം ആ സൊസൈറ്റിന്ന് ഒരു ചെറിയ ലോൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പാസ്സാവണം അല്ല മോളുടെ കല്യാണ കാര്യം എന്തായി അതെ തിരക്കൂട്ടുന്നോട് ചോദിച്ചതാ ഓ അതൊന്നും ആയിട്ടില്ല അവള് ചെറിയ കൊച്ചല്ലേടാ ഓ എങ്കിലും എനിക്കൊരു കരുതൽ വേണമല്ലോ എല്ലാത്തിനും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും കാശും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാവുമ്പോ ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് പറയാം അപ്പൊ നീ ഒന്ന് വന്നാ മതി തൽക്കാലം ലക്ഷ്മിയെ കാണുമ്പോ ഇതൊന്നും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട പിന്നെ നടക്കാത്ത കാര്യം നാട്ടുകാരുടെ മുഴുവൻ കൊട്ടിവശോണ്ട് നടക്കല്ല ഞാൻ നടത്തോടാ എന്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എല്ലാം നടത്തും നീ നോക്കിക്കോ ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളു അതില് കാശൊന്നുമില്ല ഇന്ന് 
എന്നെ കണ്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ കരുതിയതേ ഉള്ളൂ അപ്പോ എന്നെ കാണണമെന്ന് തോന്നലൊക്കെ ഉണ്ട് അയ്യോ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഈ വഴിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോ സാധാരണ കാണുന്ന വേസ്റ്റും പുല്ലും ചെടിയും ഒക്കെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ നോക്കുമല്ലോ അതുപോലെ വഴി കാണുന്ന ഐറ്റം അല്ലേ താൻ അതുകൊണ്ടാ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആയിക്കോട്ടെ അല്ല താൻ ഇന്ന് ടീച്ചറിന്റെ വീട്ടിൽ പോയില്ലേ എന്ത് ഞാനവിടെ കാത്തു നിന്നു കണ്ടില്ല കാത്തു നിന്നു അല്ല കാത്തു നിന്നല്ല ഞാനവിടെ വേറൊരു ആവശ്യത്തിന് വഴി നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു താൻ വരണോ പോന്നൊന്നും കണ്ടില്ല അതെ എന്റെ അമ്മ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തൊരു വീട്ടിലെ ബ്ലൗസ് തുന്നിയത് വാങ്ങാൻ പോയിരിക്ക ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വരും വരട്ടെ തന്റെ അമ്മ ഞാൻ അറിയുന്നല്ലേ സംസാരിക്കാലോ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കണ്ട ഞാനിങ്ങനെ വഴിയിൽ ആരോടെങ്കിലും സംസാരിച്ചു നിൽക്കുന്നത് എന്റെ അമ്മക്ക് ഇഷ്ടമല്ല താൻ പോവാൻ നോക്ക് അയ്യോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ചീത്തപ്പയനൊന്നും അല്ല എന്ന് താൻ മാത്രം പറഞ്ഞാ മതിയോ എന്നാ ശരി ഞാൻ പോവാ താൻ ഒരു കാര്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞാ മതി എന്ത് കാര്യത്തിന് താൻ പാട്ട് പാടുവോ എന്ത് എടോ താൻ പാടുവോ എന്ന് സ്കൂളിൽ പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ടോ വീട്ടിൽ പാടുന്ന ശീലം ഉണ്ടോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബാത്റൂമിലെങ്കിലും തനിക്ക് എന്തിന്റെ സുഖേടാ ഞാൻ പാട്ട് പാടുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് തനിക്ക് എന്താ കാര്യം താൻ പാടുമെന്ന് അറിഞ്ഞ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാ എടോ താലിക്ക് സുഖമില്ലാത്തോണ്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അയച്ചു വിട്ടിരിക്കണോ സത്യം പറ എന്താ തന്റെ പ്രോബ്ലം അല്ല പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് പിന്നെ വേറൊരു അവസരത്തില് തന്നോട് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അല്ല ഞാൻ വെറുതെ അല്ല ഇതാര മോനൊക്കെ ഇവിടെ ഞാനിത് വഴി പോവായിരുന്നു ബ്ലൗസ് തുണി ഇത് കിട്ടി വന്നേ ആ കിട്ടി മോളെ രണ്ടു മാസമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന തുണിയാ ഇപ്പഴാ അവളൊന്ന് തയ്ച്ച് തന്നത് മോന്റെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് എവിടെങ്കിലും പോവാൻ ഇറങ്ങിയതാണോ അതെ അതെ പെട്ടെന്ന് ഇയാളെ കണ്ടപ്പോ വിശേഷം ചോദിക്കാൻ നിർത്തി അപ്പൊ പറഞ്ഞു അമ്മയുണ്ട് കണ്ടിട്ട് പോയാ മതി സുഖാണോ ആ പിന്നെ സുഖാ മോന്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ സുഖാണ് എന്നാ മോൻ പൊക്കോ തിരക്കിട്ട് പോവായിരുന്നില്ലേ അല്ല അത് പിന്നെ തിരക്കൊന്നുമില്ല എന്നാ പിന്നെ ശരി നിങ്ങൾ പോവല്ലേ എന്നാ ഞാനും പോവാ എനിക്ക് അവിടെ വരെ പോവാ എന്നാ ശരി അതെ ആ സർക്കിന് എപ്പോഴും എന്തിനാ സുറ്റി സുറ്റി വരുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ആള് കൊള്ളാവുന്ന തന്നെയാ പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിക്കുന്നത് സംസാരിക്കുന്നതും നാട്ടുകാർ കണ്ടാലേ അവർ വേണ്ടാത്ത കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് വഴിയിൽ വെച്ച് നീ ഇനി അവനെ കണ്ടാ സംസാരിക്കണമെന്ന് നിക്കണ്ട പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ വഴി കാണുന്ന എല്ലാവരോടും സംസാരിച്ചോണ്ട് നിക്കല്ലേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ഇനി അവനെ കാണുമ്പോ ആദ്യം കൊടുത്തതുപോലെ ഒന്ന് കാരണത്തിൽ കൊടുത്തേക്കാം പിന്നെ അവൻ വഴി കണ്ട മിണ്ടില്ലല്ലോ കണ്ണൻ തെരുവുകൾ ഒന്ന് കാണിക്കണ്ട തള്ളാൻ പോകുന്നു വഴിയിൽ വെച്ച് നീ അവനെ കാണുമ്പോ സംസാരിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാ സംസാരിക്കാതിരുന്നാ മതി അല്ലാതെ തല്ലാനും കൊല്ലാനും ഒന്നും പോകണ്ട ആ നടക്കാൻ പോട്ടെ ആ തന്റോടി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിന്റെ അച്ഛൻ എടുക്കണ ഇരുപ്പ് കണ്ട ആ അച്ഛൻ എന്ത് പണിയായി കാണിച്ച കല്യാണത്തിന് പോകാൻ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതങ്ങ് പറഞ്ഞ പോരായിരുന്നോ ഇതെവിടെ പോകാനുണ്ടെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞിട്ട് ഓ എനിക്ക് അവന്റെ മുഖം കണ്ടപിടിക്കും എന്നിട്ട് അവന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നിരുന്ന തിന്നണ്ട് എന്നാ പിന്നെ ഇതിനെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞേച്ച അതൊരു നാട്ടുമര്യാദയല്ല മോള് ഏതായാലും ഇത് കഴിഞ്ഞല്ലോ നീ ഇത് കൊണ്ട് സന്തോഷപ്പെട്ട എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അതെ അവള് കേൾക്കാൻ പാടില്ല കാര്യം പറ അതെ അന്ത പയ്യനല്ലേ അന്ന് നിങ്ങളെ ആശുപത്രിയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയ പയ്യൻ അവനിപ്പോ വഴിയിൽ വെച്ച് മോളെ കണ്ടു നിന്തു കുറെ നേരം സംസാരിച്ചു ഞാൻ രമണന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ബ്ലൗസ് വാങ്ങി വന്നപ്പോ രണ്ടുപേരും റോഡിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുക അതിനിപ്പോ എന്താ അതിനിപ്പോ ഒന്നുമില്ലേ നമ്മുടെ മോളുടെ പ്രായം എന്നെ അത് നിനക്കറിഞ്ഞൂടെ ആ എനക്ക് തെറിയും അതുകൊണ്ടാ കുഴപ്പം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം അവള് വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അവനെ വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടു സംസാരിച്ചു എന്നൊക്കെ എനിക്കെന്തോ ഒരു കുഴപ്പം തോന്നുന്നു എന്തു കുഴപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല എടി ലക്ഷ്മി 
പണ്ട് പോസ്റ്റിന്റെ മറവിൽ നിന്ന് നീ എന്നെ നോക്കിയിരുന്ന കാലം അല്ലത് ആൺപിള്ളേരും പെൺപിള്ളേരും ഒന്നിച്ചാ നടക്കുന്നത് ഇരിക്കുന്നതും ഒക്കെ അവര് സംസാരിക്കുന്നതിലൊന്നും വേറൊരു അർത്ഥം കണ്ടുപിടിക്കലേടി ലക്ഷ്മി അതെ ഇതൊരു നാട്ടും പുറവാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നത് നടക്കുന്നതും ഒക്കെ ഇവിടെ ആർക്കും ഒരു ശീലമായിട്ടില്ല നമ്മളെ മോളെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്കോ എനിക്കോ താങ്ങാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ മോളെ കുറിച്ച് ആരും ഒന്നും പറയില്ല അവളെ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ധൈര്യമായിട്ട് അവളെ കുറിച്ച് ആരോട് വേണമെങ്കിലും തർക്കിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്റെ മോളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അത്ര ഉറപ്പാടി അതെ അച്ഛാ വൈകുന്നേരം കടയിൽ പോയി കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ട കാര്യം നിന്റെ അമ്മോട് പറയാൻ വന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് അച്ഛനോട് ഗൗരവമായിട്ട് കാര്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നു അമ്മക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ അറിയണ്ടേ ആ ചെക്കന് ഞാനും തമ്മില് പ്രേമാണെന്നോ എന്റെ ലക്ഷ്യം കൊച്ചേ എനിക്കങ്ങനെ ആരോടെങ്കിലും മനസ്സിൽ പ്രേമം തോന്നുമ്പോ ആദ്യം ഞാൻ ലക്ഷ്മി കൊച്ചിനോട് ചോദിക്കാം കേറി പ്രേമിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചുമ്മാ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി നാളെ മുതൽ ഇത് സ്വപ്നം കണ്ടോളാം ഏതോ ഒരുത്തൻ വരുന്നു എന്നെ വിളിക്കുന്നു ഞാൻ അവന്റെ ഒപ്പം പോകുന്നു മാലയിടുന്നു കല്യാണം കഴിക്കുന്നു അവളുടെ വായിലിരിക്കുന്നത് കേട്ടത് ഇതാണ് എന്റെ മോൾ പിന്നെ എന്തിനാ നിനക്ക് പേടി ഓക്കെ എന്നാ ഞാൻ വിളിക്കാം ബൈ കണ്ടുപിടിക്കില്ലെന്ന് കരുതിയല്ലേ അങ്ങനെ എന്നെ പറ്റിക്കാമെന്ന് കരുതണ്ട താനെ ആരോട് ഈ സംസാരിക്കുന്നത് നിന്നോട് തന്നെ അല്ല താനെ ആരാ അത് ശരി ഞാൻ ആരാണെന്നോ എന്നെ നീ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയോ നീ കാരണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് നിനക്കറിയോ എക്സ്ക്യൂസ് മീ സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് നിങ്ങളെ മനസ്സിലായില്ല എടി ആ പോലീസുകാരന്റെ മുന്നിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് പോയത് നീ മറന്നുപോയോ അയാളോട് നീ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നെയാണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഇപ്പൊ <laughs> 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 അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ വിടില്ല നിനക്കറിയൂ ഇന്ന് വരെ എന്നെ സംശയിക്കാതിരുന്ന എന്റെ അമ്മ എന്നെ സംശയിച്ചു നീ എന്റെ കൈ പിടിച്ച് നടക്കുന്നത് അമ്മയുടെ കൺമുന്നിലാ കണ്ടത് നിന്നെയും കൊണ്ടല്ലാതെ ഇനി ആ പടി ചവിട്ടരുതെന്ന അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് ഞാനിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത് നീ ഒന്നും പറയണ്ട ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ വണ്ടിയിൽ കയറി നേരെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരണം എന്റെ അമ്മയെ കണ്ട് ഉള്ള സത്യം മുഴുവൻ പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ നീ വയ്ക്കോ എനിക്ക് സൗകര്യം ഇല്ലെങ്കിലോ സൗകര്യം ഇല്ലെങ്കിലോ നിന്നെ ഞാൻ പിടിച്ചു കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോവും നിനക്ക് എന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നെയാ തനിക്ക് ശരിക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് തനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ധൈര്യം ആണെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് തൊട്ടു നോക്കി ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളെ മൊത്തം വിളിച്ചു കൂട്ടും ഒരു പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ നോക്കിയല്ലേ ഇക്കാലത്ത് നാട്ടുകാരുടെ പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കും അറിയാലോ അല്ലേ നീ അധികം അഹങ്കരിക്കരുത് ഞാൻ നിന്നോട് എന്ത് തെറ്റി ചെയ്തിട്ടാ നീ എന്ന എന്നെ തന്നെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ചത് അയ്യോ തന്നെ ഞാൻ തെരഞ്ഞു പിടിച്ചതൊന്നുമല്ല തന്റെ സ്ഥാനത്ത് വേറെ ആരായിരുന്നാലും ഞാൻ അയാളെ ഇതുപോലെ കൊണ്ടുപോയി പ്രസന്റ് ചെയ്തന ആ പോലീസുകാരന്റെ അഹങ്കാരം ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ ചേട്ടൻ ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചേക്ക് ക്ഷമിക്കണം നിന്നോട് ക്ഷമിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല നീ ആരാ എവിടെയാ നിന്റെ വീട് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോ തൽക്കാലം എനിക്കൊന്നും പറയാൻ ഉദ്ദേശമില്ല പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അത്ര ബുദ്ധിയുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കും 
അതിന് നിന്നെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വിട്ടിട്ട് വേണ്ടേ നീ അങ്ങനെ പോണ്ട തന്നോട് മാറാനാ പറഞ്ഞേ മാണ്ടോ അങ്ങോട്ട് അതെ നീ ശരിയായ ആമ്പിളരെ കണ്ടിട്ടില്ല അതിന്റെ കുഴപ്പാ അത് ശരിയാ പക്ഷേ എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ശരിയായ ആൺകുട്ടിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുമില്ല തള്ള എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതി റോഡി കിടന്ന് പേടിച്ച അഭ്യാസം കാണിക്കുന്ന തന്നെ ഒക്കെ ആര് പേടിക്കാനാടോ നിന്റെ വീട് ഏതാ കൂടെ ഏതെന്നൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും ഞാൻ നിന്റെ പുറകെ തന്നെ വരാൻ പോവാ പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എനിക്കൊരു സെക്യൂരിറ്റി ആവുമല്ലോ മൊത്തത്തിൽ ചേട്ടൻ കൊള്ളാം ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ആവാനുള്ള യോഗ്യതയൊക്കെയുണ്ട് പോടോ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നടന്നു പോയാലേ അത് അവിടെ വെച്ച് വിടാതെ അതിൽ നിന്ന് വായി നോക്കി ഇറങ്ങിയിരിക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ മാത്രമേ വായി നോക്കി എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്പം കഴിയുമ്പോഴേ നാട്ടുകാര് മൊത്തം വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പുറകെ വരാതെ പോകുന്ന വഴിക്ക് പൊക്കോ